Abbiamo citato l'articolo del credo, credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, per cui credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, Signore nostro Salvatore, e abbiamo spiegato i termini Gesù, Cristo, Signore, Salvatore, quattro punti interessanti. Ci siamo fermati, se ben ricordo, al primo termine Gesù, poi abbiamo spiegato Cristo o Christos. Abbiamo detto che Gesù ha due radici, cioè Yahweh salva, Yahweh salva, Yeshua, che nella forma più abbreviata è Yeshu, Gesù. Con questo nome fu chiamato fin dall'inizio, dice l'angelo a San Giuseppe. Era un nome comune in Israele, ma e qui assume un significato particolare perché l'angelo dice «Egli salverà il popolo dai suoi peccati», cioè Yahweh salva l'opera della salvezza e annunziata in tutto il Vecchio Testamento. Abbiamo detto la potenza del nome di Gesù davanti a cui si pieghi il cielo e la terra e tremano gli inferi il ritmo cristologico della lettera ai filippesi. Non ritorniamo più su questa lezione. Poi abbiamo spiegato Gesù Cristo, che anticamente era detto Gesù il Cristo, Gesù il Cristo o oh Cristos che poi fu abbreviato la O il cade e diventa Gesù Cristo nei testi più antichi è Gesù il Cristo oppure Gesù chiamato il Cristo poi abbiamo detto lo ripetiamo quello che abbiamo detto l'altra volta sul nome di su sull'apparativo Cristo, poi Signore, Signore è un titolo molto importante perché Signore nel Nuovo Testamento si intende Gesù per l'equivalenza che ci sta tra Yahweh e Gesù. Gesù è la rivelazione di Dio, Dio sulla terra si rivela in Gesù di Nazareth. Per cui Gesù di Nazareth è il, la visualizzazione di Dio, in lui risiede la pienezza di Dio. Filippo, Filippo che vede, ve, vede anche il Padre. Gesù si identifica col Padre, per cui Gesù è la visibilizzazione di Dio. Dio è accessibile in Gesù ed è visibile in Gesù. Ed quello che opera Dio, Dio lo opera in Gesù e attraverso Gesù. E Gesù, nella persona del Verbo, è Dio lui stesso, per cui quello che fa il Padre lo fa anche il Figlio. Ecco perché Gesù è il Signore, il termine classico con cui viene identificato Gesù Signore, che significa Yahweh, e quella della lettera ai Romani, capitolo 10, 9, se tu crederai con il cuore che Gesù è il Signore e lo professerai con la bocca, sarai salvo. Perché? Perché sta scritto, chi invocherà il nome del Signore sarà salvo. E allora, invocando se invocando il nome del Signore, l'Antico Testamento, Abba Kuk, tu sei salvo, e allora 
che invocherà il nome di Gesù, Signore sarà salvo. Dove Gesù e il Signore sono la stessa cosa. C'è equiperazione tra Gesù e il Signore. È salvo chi invoca Yahweh ed è ugualmente salvo chi invoca Gesù perché Yahweh è in Gesù. E nella accezione comune delle epistole e anche dei Vangeli, quando si parla di Gesù e si chiama Signore, quel Signore è sempre Gesù, non è il Padre. Quando noi diciamo il Signore non intendiamo il Padre, ma intendiamo Gesù. Oppure il Signore, dove sono le tre persone Santissime Trinità. Ma in senso specifico il Signore è Gesù. Noi concludiamo le preghiere liturgiche con questa frase che in genere le preghiere della liturgia se ne rivolta al Padre e si concludono per Gesù Cristo, tuo figlio e nostro Signore. Quel termine nostro è molto importante perché Gesù, sì, è tuo figlio, ma è il Signore nostro, appartiene all'umana schiazza, appartiene all'umanità, è il Signore nostro, è il Dio nostro. Per cui tuo padre non può dire di no a tuo figlio, perché tu sei Dio, tuo figlio è Dio. E allora è bello pure il classico testo di Gesù stesso, quando davanti all'assemblea degli scribi, farisei, sadducei, dice, dice il Signore al mio Signore, siede alla mia destra. Chi è questo Signore? Dice il Signore, Yahweh, al mio Yahweh, siede alla mia destra. Non può essere David, ma intanto è figlio di David. E allora chi è questo? Non è altro che il figlio sì di David, secondo la natura umana, ma Yahweh dice il Signore al mio Signore, siede alla mia destra, o si è imposto di riguardo accanto al mio trono. Per cui Yahweh dice a Gesù, siede alla mia destra, e questo Gesù viene chiamato Signore come Signore il Padre. Ed è Gesù su questa frase che rivendica il suo titolo di Dio davanti alla Chiesa ebraica. Come mai? Allora David, la scrittura dice, dice il Signore al mio Signore, quel mio Signore sono io. Adesso dovremo un poco completare quanto dicevamo, e cioè Gesù, il Cristo, Signore, Salvatore. Per noi carismatici è importante questo titolo Signore perché è il nostro motto Gesù è il Signore, perché viviamo nella Signoria di Cristo. Lo proclamiamo Signore della nostra vita, Signore personale che significa che Lui comanda e noi ubbidiamo. Noi viviamo sotto la Signoria di Cristo. Gesù non amò chiamarsi Signore, però nell'ultima settimana della sua vita preferì il nome di Signore. Abbiamo diversi testi, Ricordate il testo quando Gesù manda a sciogliere l'asinello e si vi diranno con quale autorità scioglie questo asinello. Direte così, il Signore ce lo ha comandato. Per cui Gesù dice, se vi domanda il padrone dell'asina e dell'asinello, con quale autorità stai pigliando questo asino e questo asinello? Dice, 
il Signore ce l'ha detto. Per cui Gesù si proclama Signore e qualche giorno dopo, l'indomani, quando lava i piedi dei discepoli, poi siede e dice voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene perché lo sono. Ora, se io, Maestro e Signore, lavo voi i piedi, anche voi dovete levarvi i piedi. Ecco, Gesù si proclama Signore. Si proclama Signore davanti al Sinedrio, si proclama Signore proprio nell'ingresso di Gerusalemme, si proclama Signore quando si lava i piedi dei discepoli, ossia nell'intimità della della tua intima, della metà della sua famiglia, cioè degli apostoli e dei discepoli presenti. Per noi è il Signore, Gesù il Signore. L'ultimo termine è Salvatore. Salvatore. Ne abbiamo parlato lungamente lunedì sera, lunedì sera, e adesso abbiamo abbreviato un poco, forse è mancata a voi qualche lezione, l'abbiamo così accorciata, per essere allineati anche con l'altro gruppo serale. Parliamo allora dell'ultimo termine, Salvatore, Gesù, il Cristo, Signore e Salvatore. Oggi l'eresia più grande che abbiamo in questo mondo contro Cristo è di ordine soteriologico. Però questo errore soteriologico, soter significa salvatore, presuppone anche un errore cristologico perché il mondo moderno rifiuta Cristo rifiuta Cristo Dio Cristo Signore Cristo Salvatore soprattutto rifiuta Cristo Signore e per conseguenza Cristo Salvatore. Questo processo di rifiuto nell'epoca moderna è incominciato con la riforma. Il processo è a diverse tappe, fino al tardo medioevo. Tutta la vita era accentrata in Dio, tutta la dottrina, tutta la scienza era accentrata in Dio. Per cui abbiamo un'epoca teocentrica, la dottrina è teocentrica, tutto è verticale verso Dio. Ma col primo umanesimo l'asse si sposta e l'attenzione viene dirottata sull'uomo. È vero che anche oggi questa tendenza si afferma nei documenti pontifici, però si afferma per rilegare l'uomo a Dio, suo creatore. Comunque quando si manifestò questa tendenza si manifestò con l'intenzione di sganciare l'uomo dal suo mondo in cui viveva per affermare che l'uomo deve fare da se stesso, deve esaltare se stesso. Per cui l'attenzione da Dio viene così dirottata sull'uomo e qualora il primo umanesimo ossia nel 500, tutti i 500 è l'età degli umanisti 
l'umanesimo, umanesimo nell'arte, umanesimo nella politica, umanesimo nella società, umanesimo nella dottrina, il popolo continua ad essere sempre religioso perché al popolo le, queste innovazioni dei filosofi e degli antropologi arrivano dopo secoli e secoli. Comunque la prima avvisaglia incomincia col primo umanesimo, gli umanisti, i quali affermano l'uomo. Però con questo processo subdolo, progressivo, cioè non è che negano Dio, no, se leggete anche i grandi così i grandi maghi diciamo filosofi maghi del Cinquecento Seicento sempre hanno Dio in bocca però affermano il potere dell'uomo e allora incomincia questo processo a tre tappe prima tappa c'è il rifiuto della Chiesa, rifiuto della Chiesa, perché la Chiesa ha il suo magistero imperniato su Dio, ha il suo corpo di dottrina, cioè fino allora tutta la dottrina, anche quella diciamo laica, era tutta centrata sulla dottrina cristiana non c'era divisione tra dottrina laica e dottrina sacra, tutto era sacralizzato e tutto faceva capo al magistero della Chiesa. Gli scolastici, per esempio, avevano il monopolio della dottrina. E allora si cominciò a dire noi accettiamo Dio, noi accettiamo Cristo, ma non accettiamo la Chiesa. La Chiesa istituzione, la Chiesa come organo creato da Cristo, ma non è stato creato da Cristo, ma rifiutiamo il magistero della Chiesa, il corpo dottrinale della Chiesa, che ci tiene ingabbiati, noi vogliamo affermare la nostra identità umana, per cui c'è il rifiuto della Chiesa. E allora Dio sì, Cristo sì, ma Chiesa no. Coincide questo periodo con la riforma, i protestanti, i quali mantengono Cristo, mantengono Dio, però Chiesa no, si separano dalla Chiesa, si ribelle dalla Chiesa, però questo processo di ribellione si innesta in tutta la dottrina, in tutta la filosofia, per cui nasce così una, una filosofia positivista, illuminista poco dopo, in cui si afferma l'uomo e c'è il rifiuto dalla Chiesa. E allora Cristo sì, Dio sì, ma Chiesa no. La riforma protestantica è l'esemplare più appariscente di questa separazione, di questo rifiuto della Chiesa. Ma il rifiuto della Chiesa che si comunica a tutta la scienza laica. Adesso incomincia a nascere il laicismo il laicismo, allora anche la medicina era sacra, comincia nei primi trattati in cui c'è una, una diversificazione dalla posizione sacra della medicina e così di tutte le altre discipline. Fino allora tutti i libri scientifici di fisica, di matematica, di tutte le discipline che che noi abbiamo umane, è descritto in latino. Si parlava in latino, 
anche quando si parlava in italiano, però siccome quella era la lingua della Chiesa, tutte le scienze venivano così eh, scritte in latino, tutti i grandi autori, fino al 500, 600, 700, scrivono in latino. Ma poi avviene lo sganciamento. E allora, prima tappa, Dio sì, Cristo sì, Chiesa no. Nasce l'umanismo, positivismo, e già andiamo al secondo umanesimo. Col secondo umanesimo 700, e diciamo i primi dell'800, ecco che c'è un'altra tappa. Dio sì, Cristo no. Perciò. E allora si nega la Chiesa, Cristo no. Dio sì, l'accettiamo, ma Cristo no. Cristo è un uomo, il più grande degli uomini, ma non è Dio, non è figlio di Dio. Lo accettiamo come un innovatore, come un grande uomo, ma non deve farsi Dio, Dio ce n'è uno. Per cui noi accettiamo Dio, ma non accettiamo né Cristo né la sua Chiesa. Per cui Dio sì, Cristo no. Per cui le decisioni sono su due, Chiesa no, Cristo no, Dio sì. Andiamo alla fine dell'Ottocento, Novecento e i primi di questo secolo. E così afferma il marxismo, si afferma così da... L'ateismo comincia a portarsi al l'ateismo e allora ecco la terza tappa. Chiesa no, Cristo no, Dio no. Ecco, cioè Martini, ateismo, negano Dio. Religione sì, perché? Perché la religione è una componente dell'uomo e allora non possono negare il senso religioso ecco allora noi abbiamo chiesa no Cristo no Dio no religione sì ma quale religione? una religione vaga una religione di una divinità che sovrasta all'uomo a principio, i massoni per esempio ammettono il grande architetto, colui che governa l'universo, ma non ha i connotati del Dio cristiano. Però negli ultimi anni, cominciando il secolo scorso e i primi anni del secolo nuovo, del, cioè, mille, del secolo XX, quello in cui viviamo, siamo agli sgoccioli, ecco che si comincia a profilare una nuova ondata in cui si dice ma chi è questo? Quale religione noi proclamiamo? La religione, la religione della divinità, ma quale divinità? La divinità siamo noi, noi siamo Dio. Per cui alla religione si sostituisce la religione dell'uomo e siccome nell'uomo c'è il desiderio di diventare Dio, Ecco allora che nasce la nuova religione. Al posto della vecchia religione nasce la nuova religione. La religione dell'uomo che è Dio. 
l'uomo si mette al posto di Dio e il trionfo di Satana il quale vedete i nostri progenitori sarete simili a lui sarete Dio come lui conoscitori del bene e del male voi direte ciò che è verità e ciò che non è verità ciò che è bene e ciò che non è bene Dio è l'uomo l'uomo è così è una scintilla divina deve scoprire questa scintilla divina dentro di sé questo Dio che egli è perché il Dio che io sono è il Dio dell'universo che esiste in tutti gli uomini Dio è uno io sono Dio sono io che proclamo ciò che è vero sono io che proclamo ciò che è bene la espressione più concreta di questa nuova posizione della nuova religione sono le nuove sette perché nascono queste nuove sette? l'uomo col materialismo che ha dato luogo all'edonismo è arrivato giù giù e ha sperimentato il fallimento fallimento del massismo fallimento dell'ateismo fallimento dell'edonismo con tutto il piacere il potere l'avere l'uomo non ha trovato più la tua felicità non ha trovato quello che cercava non si è affermato ma nell'uomo rimane la tendenza verso Dio e allora vediamo un po' se possiamo riprendere la via dello spiritualismo per aprire una nuova via all'uomo superare la morte superare l'infelicità superare la malattia perché il grande assilio di oggi per l'uomo moderno è che cosa succederà dopo la morte si cercherà di superare la morte l'uomo di oggi è assillato da tante e tante malattie vediamo come si possono superare le malattie nuovi metodi per superare la malattia per riequilibrare l'uomo per cui le nuove religioni le nuove sette concordano in questo che l'uomo è Dio e l'uomo è il salvatore di se stesso l'uomo non è un peccatore tutto quello che c'è in lui, o il male morale, o il male fisico, tutto ciò che c'è nel mondo di male è una disarmonia. Bisogna riscoprire le energie, riequilibrare le energie, e allora l'uomo recupererà la propria salute. Tutta la medicina olistica, integrale, per cui l'uomo deve curare se stesso, non ha bisogno del medico, della medicina ufficiale. Nascono così tutte le scuole esoteriche di medicina. Il rapporto non è più tra l'uomo e la medicina, ma è tra l'uomo e l'operatore, e il medico, il quale convoglia la sua energia nell'ammalato e così cura l'ammalato per cui l'uomo scopre se stesso e le proprie energie mediante l'aiuto del medico e così riequilibra se stesso e trova il rimedio a tutte le malattie tutte le malattie hanno un rimedio un rimedio unico un rimedio che consiste nelle energie, poi applicate in diverse maniere, poi si 
potremmo questo vedere in altre tene. La morte, come si fa a superare la morte? E la morte esiste. E allora, ecco, l'uomo deve essere portato a livelli di coscienza superiori. L'uomo non muore perché si reincarna. Già è morto ed è risorto l'uomo. Per cui c'è tutto una dottrina nuova. Il peccato, ma quale peccato? Peccato non esiste, sono invenzioni della Chiesa. Peccato non esiste, l'ordine morale, ma non esiste l'ordine morale, lo stabilisco io. Ecco c'è il relativismo et etico, conseguente al relativismo teorico. È vero quello che io dico che è vero, è falso quello che io dico che è falso. Ed è bene ciò che dico che sia bene, è male ciò che io dico che è male. Tutto ciò che mi fa bene è, un, è bene, anche che è male per gli altri, ma per me è bene. Tutto ciò che per me è vero e per gli altri fatti per me è vero perché per me è verità. Abbiamo un colloquio, in un testo classico, un colloquio che avviene in, in Scientology, mi pare, o nella razza setta, si è appartengo alla Nuege, del, del Reiki, Reiki. Comunque il maestro domanda al discepolo il diavolo esiste o non esiste? e il discepolo risponde per chi ci crede esiste per chi non ci crede non esiste e la Affermazione è ugualmente vera, hai detto bene, dice il maestro, però il maestro è un maestro asceso, sarebbe uno spirito guida, è una seduta medianica, una seduta spiritica. Viene riportata questa seduta spiritica, allora il maestro asceso dice al discepolo nella seduta, è verità che il diavolo esiste. Se tu ci credi, ma perché non ci crede è verità che non esiste, perché la verità è relativa. Ecco l'affermazione, la verità è relativa. Esiste Dio, se tu ci credi esiste, è verità, ma se tu non ci credi no, 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 non esiste, è verità che non esiste. Per cui la verità non è più oggettiva ma è soggettiva il soggettivismo teorico siamo nelle grandi aberrazioni nei grandi errori che sono adesso in voga così il bene per esempio eh, un, adulterio, un adulterio per me è un bene per l'altro per me è un male secondo che tu lo consideri bene o lo consideri male se è un'affermazione della mia personalità, se io in questo adulterio mi affermo, fermo me stesso, per me è un bene. Se tu credi di far male, per te è un male. Per cui abbiamo il relativismo teorico, il soggettivismo teorico e così anche il soggettivismo pratico, il relativismo pratico oppure etico. Vedete quali sono le conseguenze. Del resto, chi stabilisce il vero, chi stabilisce il bene, sei tu. E siccome tu sei Dio, tu sei padrone di stabilire il vero e il bene. Ho sentito una mamma che aveva avuto un, colla un colloquio in questi giorni con suo figlio. Non era un, uno tanto 
con la via, e poi gli diceva, ma Dio, ma Dio sono io. Mi hanno detto che Dio sono io, Dio è dentro di me, per cui faccio quello che voglio, tu è inutile perché tu mi vieni a dire questo si fa, questo non si fa, lo stabilisco io questo per il mio Se mi conviene, lo faccio, se non mi conviene non lo faccio, non mi dire questo è bene, questo è male. Io devo dire la mia convenienza, ma Dio non vuole fare Dio, Dio, Dio sono io, Dio è dentro di me, sono io Dio. Questo viene insegnato nelle scuole, perché la Niege, adesso parliamo di Niege, è una dottrina, un complesso di dottrine esoteriche che sta invadendo il mondo con un'arte sottilissima, lo troviamo in tutte le strutture mondane, anche nei prodotti che noi abbiamo, troviamo la legge che si ramifica in tante e tante tette, in tante e tante pratiche, in tanti e tanti prodotti, e che sta invadendo il mondo, sta invadendo le scuole, manipola la mente dell'uomo, del fanciullo, ci sono le scuole di Niege, ma senza che noi ce ne accorgiamo, sono delle idee che vengono tra, così comunicate attraverso i mass media, attraverso la stampa, i giochi, tutti i mezzi possibili e immaginabili per creare una nuova mentalità. C'è la manipolazione della mente soprattutto dei giovani e giovanissimi. E con questa manipolazione si vuole creare anche dimestichezza con lo spirito cattivo. Se voi guardate le camicette dei ragazzi e delle ragazze con immagini orribili, orribili, perché queste immagini orribili? Che li portano indifferentemente. Se vedete tanti giocattoli che fanno orrore a vedersi, se vedete tanti giochetti macabri, qual è lo scopo? È disinibire la mente dell'uomo dall'orrore verso l'orrido. Cioè, la mente del ragazzo deve abituarsi all'orrido, al satanico, al male, anzi deve convivere con l'orrido. Per cui c'è il cambiamento. Davanti all'orrido non c'è più nessuna reazione, neanche davanti all'orrido morale, uccidere, ammazzare, fa orrore, ma adesso non ne fa più orrore ossia viene disinnescato nella mente, nella sensibilità umana questo, insomma, questo sentimento dell'uomo perché l'uomo non può vedere ciò che è orrore l'uomo comincia così ad abituarsi a ciò che è male a vivere con ciò che è male in modo da camminare nel male e poi nelle scuole specializzate ci sono le nuove leve ben educate per formare classe, classi di uomini sovversivi, di uomini satanici, vengono innescate tante, così abbiamo parlato con psichiatri americani, le scuole londinesi, francesi, sono venuti lì a un colloquio, e tutte queste pratiche che fanno innescono il male proprio, perché manipolano, dissociano il bambino e innescono idee, e i bambini crescono con queste idee, che poi vengono alimentate nelle scuole, vengono alimentate attraverso la stampa, la televisione, perché tutto è in mano a loro. 
c'è ossia il mondo e posto sotto eh, il tallone del maligno, sotto l'errore, senza che noi ce ne accorgiamo. E la mentalità cristiana a poco a poco viene scardinata. I giovani di oggi, i giovanissimi, non hanno più una mentalità cristiana, hanno una mentalità nuova, diversa da quella cristiana per cui non possono più accogliere il messaggio cristiano. Il grande nemico nostro non è più il materialismo, non è più l'edonismo, ma è lo spiritualismo. Niege è una, un complesso di dottrine, associazione come associazione, comprendo un 25 milioni di persone diffuse nel mondo. Qui in Italia sì ci sono pure, ma non sono molti. Sono i cosiddetti acquariani, l'era dell'acquario, perché l'era dei pesci, quella cristiana è finita. Col 2000 il cristianesimo è finito, le religioni storiche sono finite. Quello che c'è di bello noi lo prendiamo e lo applichiamo. Salutiamo il cristianesimo, il buddismo, eh, il musulmanesimo, li salutiamo per il bene che ne ha fatto all'umanità, ma adesso nasce una nuova umanità, nuova umanità, nuova religione, la religione dell'acquario, la religione nostra, in cui al centro c'è Dio, c'è l'uomo, l'uomo è Dio, l'uomo è salvatore di se stesso, quale peccato è peccato. Quale Salvatore è Salvatore, quale Cristo è Cristo. Però tutto questo viene affermato nei libri di dottrina con la scrittura, con San Giovanni, con i padri della Chiesa, perché sono espertissimi nell'eccitazione dei testi. E uno che legge resta incantato i testi di dottrina perché sono corroborati da testi scritturali per me di San Giovanni, dei testi patristici, per cui si confonde l'idea. Tu sei Dio, la scrittura lo dice, voi siete Dei. Oppure gli altri testi, eh, se qualcuno mi ama, il Padre, e Dio verremo in Lui, faremo abitazione in Lui. Oppure, Cristo, non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Cristo è Dio. E allora, non sei tu che vive, ma è Cristo, è Dio che vive in te. Tu sei Dio, lo dice la scrittura. Per cui con tutti i testi scritturistici provano l'errore. E allora in questo complesso non trova più posto né Cristo Signore, perché il Signore sono io, né Cristo Salvatore, perché io non debbo essere salvato. Il peccato non esiste, è una disarmonia. Sono io con la mia tecnica. Ecco, il mondo tecnologico, quello nuovo, quello di Clinton, il grande tecnologo. Ecco, con la nuova tecnologia io arrivo a salvare me stesso, a salvare la società, ma soprattutto io sono il salvatore di me stesso perché con i livelli di coscienza supero la morte, perché con le medicine alternative io arriverò a creare l'armonia in me e troncherò tutte le malattie. Le malattie non vanno curate con le medicine specifiche, ma con altri metodi. Per cui abbiamo le diverse scuole di medicina, Scientology, Tairi, cioè, poi eh, tante scuole di medicina nuove. Queste per la salvezza dell'uomo. L'uomo non ha bisogno né di salvezza fisica, né di salvezza morale, né di qualsiasi altra salvezza, 
l'uomo è il salvatore di se stesso per cui viene messo da parte Cristo come Signore Cristo come Salvatore e siccome alla base di Cristo Salvatore c'è il peccato perché se non c'è peccato non c'è salvezza perché Cristo è venuto per distruggere il peccato che è nell'uomo il peccato che è nel mondo e allora non c'è più posto per Cristo Salvatore già aveva detto Pietro davanti al Sinedrico alla Chiesa ebraica che deteneva così la rivelazione e davanti al mondo che non è stato dato agli uomini altro nome in cui l'uomo possa essere salvato se non Cristo Gesù e oggi questa affermazione di Pietro viene scardinata non è Cristo Gesù che salva il mondo ma è l'uomo che salva se stesso e allora fratelli e sorelle noi dobbiamo ribadire la nostra dottrina qual è la dottrina cristiana? primo l'uomo è stato creato ad immagine di Dio porta l'immagine di Dio il che significa che Dio è creatore l'uomo è creatura e la creatura non può mai essere, mai essere creatore ci sono dei limiti Dio creatore l'uomo creatura però nella creatura c'è l'immagine del creatore e c'è la capacità di relazionarsi con il creatore c'è la tendenza nell'uomo verso Dio da cui procede l'uomo secondo punto l'uomo è decaduto l'uomo è decaduto l'uomo ha peccato quello che viene oggi negato Il peccato è entrato in questo mondo, c'è il male in ordine morale, in ordine fisico, in ordine intellettuale nel mondo. E questo non si può negare. Per poco dice qui la Gauti di Spesso, capitolo 13, che l'uomo guarda in se stesso, trova la legge contraria. Ovidio diceva, video buono, proboque, deteriora sequor. Io vedo il bene in me, lo approvo, ma mi appiglio alle cose cattive, perché sono trascinato dalla mia concupiscenza. Lo diceva San Paolo, l'uomo nella sua sapienza è caduto nel negli errori più madornali e anche nei vizi più nefanti per cui c'è nell'uomo la scissione tra quello che è giusto e crede giusto e quello che fa che è ingiusto ma non ci può fare niente dunque c'è un male in noi stessi lo stesso Paolo diceva ci sono due leggi dentro di me la legge del bene, la legge di Dio e la legge della carne, la legge del peccato. Oh, beh, sono un uomo perduto, chi mi salverà? E diceva la grazia di Dio. Per cui il bisogno della grazia, il bisogno di una forza nuova, ed è Gesù che è venuto a portare la grazia, la forza nuova prendendo l'uomo in se stesso e dando il suo spirito, lo spirito santo. Ma l'uomo di oggi non accetta Cristo, si realizza così il Salmo II, non vogliamo che costui il regno su di noi, non accetta lo spirito di Cristo, ma noi, noi carismatici, che siamo all'avanguardia, perché lo Spirito Santo ha suscitato noi nella Chiesa e nel mondo, 
per proclamare che Gesù è il Signore, che Gesù è il Salvatore. Dobbiamo ribadire che Gesù è l'unico vero Signore e che Lui è il Salvatore dell'uomo e che l'uomo viene salvato mediante lo Spirito, mediante la grazia e può raggiungere Dio, può diventare anche Dio in Cristo Gesù come creatura mediante Cristo, in Cristo nella forza dello Spirito. L'uomo da se stesso può prendere tutte le vie che vuole, ma queste vie non raggiungeranno mai l'obiettivo, il traguardo. Soltanto uno è così colui che ci può far raggiungere il traguardo ed è Dio stesso che è venuto a noi in Cristo il quale disse io sono la via e io sono la verità e la vita soltanto Gesù è la via per ascendere al cielo e diventare come Dio per ritrovare la sua felicità in Dio e lui nel questo Cristo e anche la verità e anche la vita Amen. e allora vediamo se c'è qualcuno che vuole qualche dilucidazione però attinente non di altro genere sono un movimento e il movimento della scienza umana Certamente che i cattolici sono mantenuti cattolici, ma le scienze umane, positivismo, illuminismo, e poi martismo, ateismo, percorrono questa strada, percorrono questa strada. Gesù dice nell'ultima settimana della sua vita, non rifiuti il titolo di Signore. I discepoli tante volte lo chiamavano il Signore, ma lui si chiamava il figlio dell'uomo. Questo alludendo al profeta Daniele che presenta il Messia come il figlio dell'uomo. Però negli ultimi giorni della sua vita ama di essere chiamato Signore. Nella diatriba con i i farisei, i sadducei, gli scribi, egli li mette in, in difficoltà quando gli dicono con quale autorità hai fatto questo? Bene, io vi risponderò quando voi risponderete a questa mia domanda come mai David dice dice il Signore al mio Signore siede alla mia destra se è figlio, se è figlio come è Signore e allora quel figlio di David cioè il Messia così viene chiamato via da è il Signore come il Signore il figlio di David è il titolo del Messia e allora se il Messia il figlio di David e il Signore, come mai voi negate il titolo di Signore a colui che dimostra di essere il Messia? Va bene? Se Davide lo chiama suo Signore, chi siete voi che dite che non è il Signore? Per gli ebrei il Signore è Yahweh, Capito? Comunque ama essere chiamato Signore. Chirio del Signore del, degli ultimi giorni della vita di Gesù e dei primi cristiani era il Signore Gesù, il Chirio, il Signore. Come dottrina era lo sganciamento da, da Dio perché tutto era sacralizzato 
e allora eh, il laicismo è come una reazione alla sacralità e allora c'è una distinzione tra il sacro e il profano allora il laicismo è come sinonimo di profano di non sacro mentre quando noi diciamo il laico il laico è una parola classica e significa popolo, laos popolo, il popolo di Dio tutti siamo popolo di Dio tutti siamo laici tra i laici poi si distinguono i, quelli consacrati a Dio in maniera particolare e sono i chierici come ricorso quelli che hanno scelto una via nuova sai che è quello del laicismo inteso in questo senso però siamo laici intendendo questo laici popolo siamo popolo di Dio Mute. Gesù per rivendicare la sua divinità usa tanti, tanti modi, si paragona al Padre, se il Padre opera, anche io opera, se il Padre risuscita i morti, anche io risuscita i morti, se non credete a quelle che vi dico io, credete alle opere, le opere che io faccio sono le opere del Padre. Poi, se non credete che io sono, e il nome di Yahweh, Venirete nei vostri peccati, per cui credere in Gesù come io sono è la salvezza. Chi non crede in Gesù io sono morirà nel proprio peccato, e così anche chi non mangia la carne, chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue e non vedrà la morte, così non, non morirà. Era Padre Matteo perché nelle catacombe cristiane i nostri progenitori raffiguravano il pesce. È un acrostico col quale i primi cristiani davano proprio i, i titoli di Gesù per quello che era. Praticamente ictus pesce in greco era Gesù Christos Teu Uios Tote, Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore. La spiegazione. Tutto quello che abbiamo detto nelle tre o quattro lezioni è ictus, Gesù Christos, poi eh, come ictus, cioè, Teu. Uios Soterra, di Dio, Figlio, Salvatore. Tutte le lezioni, quattro lezioni, sono nell'ictus. E quando i cristiani, siccome diceva la disciplina dell'arcano, cioè per non esporsi, quando si incontravano non avevano lo stemma, la colombina o la croce, niente, disegnavano per terra un pesce per i pagani è cristiano va bene perché per l'imitazione hanno fatto il pesce per questo ci sono i pesci va bene C'è una bella iscrizione del secondo secolo dove è detto, eh, si parla del pesce che una vergine ha preso. Però i pagani le, eh, potevano leggere l'iscrizione fun funeraria in una lapide, era per un cristiano e si parla un elogio parlava di quel pesce che la Vergine ha preso, che leggevi pagando, non capivano niente, ma il cristiano capiva.